people. All right. All right. All right. <laughs> Moro. Moro. Mut hei tota, me ruvettiin Aniten kanssa tosta vähän klarailee, että mitä kaikkea on tullut tehtyä tänä vuonna. Ja mulla oli jotenkin heti semmonen fiilis, että aina kyllä mä muistan mitä kaikkea siellä on. Mm. Sitten rupes niinku klikkailee niitä videoita, niin oli silleen, että hei hitta. Onko me tämmöistäkin tehty? Mm. Ja tuntuu, <laughs> siis että, ja pahassa. Kyllä, ja tuntuu, että, että kauhean nopeasti on mennyt vuosi, mutta silti niin kun, sit, kun rupeaa katsoa, mitä kaikki on tehnyt, niin sinne mahtuu ihan älyttömästi. Tota, mitä sulla jää päällimmäisenä mieleen no, tästä ky- vuodesta? No, kyllä mulle, mulle kyllä jää niin henkkohti se, että, että me muutettiin tänne Lappiin. Et se oli jotenkin semmonen niin kun, vähän pidempi prosessi, että me viime talvena jo, että käytiin, säkin olit Lapissa meidän kanssa, että käytiin kattoo fiilistelee vähän, että mihin muutetaan, ja sitten kun se päätös loput tehtiin, että me muutetaan tänne Leville, niin sitten se pallo alkoi siitä pyöriä, ja se on aika paljon hallinnutkin sit tätä vuotta. On ollut siis sikäli jotenkin ihanaa, että nyt siellä on itselle tärkeä ihminen mm. lisää, niin. jonka kans voi pyöriä, ja joka vie jotenkin siellä Lapissa vielä uusiin sfääreihin. Niin, niin ja sulla on täällä nyt toinen koti. Siis monessakin mielessä niin kuin henkinen koti, Lappina. Niin. Ja sitten tietyllä tavalla niin fyysinen koti. Kyllä. Sinne teidän luo. Mikä oli makeeta, mä en tänä vuonna ajanut hirveästi kisoi fillarilla, mutta tota, eka SM, minkä mä ajoin, niin se oli mun sitten heti kotikisa, jos oli tää levillä se kisa. Ja, tota, ja sitten se mikä sittenkin vielä siisti, niin mun kaveri Jackie, joka on tuolta Jenkeistä ja asuu Oorassa, niin Jackie, sinun sukunimi on Paaso. Ja sen isän puolella, että siellä on niinku suomalaiset verta, niin se tuli ekaa kertaa käymään Suomessa. Ja se tuli tänne Leville. Ja sitten mä saan houkuteltua siihen vielä siihen kisaan mukaan, ja se voitti sen. <laughs> niin se oli tietysti semmonen niinku 10 out of 10, että voiko paremmin mennä. Ja se kisa oli ihan super hauska, ja oli se kiva, että se oli niinku itselle kotikisa. Ja sitten siitä eteenpäin oikeastaan, niin sitten, sitten alkoi niinku se pyöräily enemmän mulle täällä. Ja me ollaan Saakan kanssa käyty täällä pyöräilee. Kätkä on ollut tosi kiva mestä, missä säkin Kristiina oot käynyt mm. monta kertaa. Mitä, miksi sä tykkäät kätkästä muuten? Mun, se kat, kätkän niinku muot, se on jotenkin niinku sellainen, miten se luonto vaihtuu siinä. Ja sitten siellä huipulla, kun se ei ole vain ikään kuin yksi huippu, vaan niin. se on niinku monta huippua siellä. Ja mun mielestä siellä tapahtuu aina jotain maagisia juttuja. Kyllä. Ja sit se kätkä on vähän semmonen, että se vähän huiputtaa sua. Joo. Koska kun sä menet sille ekalle huipulle, niin sä oot sille, nyt mä oon, ei, tää jatkuu. Sä menet lisää, ei, tää jatkuu vieläkin. Tuntuu, että sä oot niinku, et kipuuks mä kuuluu asti tää. Joo. Ja sit tässä on tuo nuotiopaikko, ja on pakko se edelleen makkaraa välillä. <laughs> ja kauan kun tää oikein jatkuu. <laughs> Kyllä. Ja sitten joka suuntaan, kun sä menet ylös, sulla on mahtavat maisemat, ylhäältä sulla on ihan mielettömät maisemat. Ja sitten taas kun sä lähdet alas, kun vaan vuotta sä nyt sitten lähetkää alas, niin sulla on taas tietää eri maisemat. Mm. Siinä on kyllä semmoinen 360 niinku ihan mieletön ja sehän on niinku tos, no levi on tossa meidän vieressä levitunturi ja sitten kätkaa siitä seuraava, että sekin on kotitunturi. Mulla taas niinku, no ei nyt mitenkään päällimmäisenä, mutta yksi hauska niinku detalje oli se, että palas ringette kaukaloon monen mm-hmm. monen vuoden jälkeen, että se oli jotenkin semmonen. Ja ehkä nyt sitten päällimmäisenä ja osittain sen takia, että siitä tuli mulle sitten kans semmonen jotenkin niinku taianomainen reissu, niin aavikko. Niin oli, joo. Ja, se, ja ne kuvat jo puhuttiin, että se puolestaan silleen, että nyt ollaan, nyt ollaan jossain muualla kuin Suomessa. Ja se fiilis, mikä sieltä välitty, se tyhjyys. Semmonen niinku, siellä ei oo mitään. Siellä ei oo mitään, se on hiekkaa. Ja Mut... sit siellä on kaikkea. Niin, nimenomaan. Niin. Isoi juttui meille henkilökohtaisessa elämässä ja niinku, niinku uusi juttui ja muutoksia. Ja sit siinä sivussa on tullut vähän opittuakin. Aika paljonkin on tullut opittua. Yksi aika tota iso oppimäärä, mikä saavutettiin, niin oli se Enska Leiri lopella. Siellä tota, viikonloppu yli 50 naista ja sitten mä olin Emilian kanssa siellä vähän semmonen Aisa-pari eli Emilia oli kanssa ekaa kertaa ja mä olin ekaa kertaa niin me saatiin niinku jollain tavalla, en mä tiedä, so, talutiko sokea kuuroa vai kumipäin se meni siinä viikonloppuna Mutta teillä oli hauskaa! Me, siis se, meillä oli hauskaa, kyllä siis, Ja siihen, niinku, siihen viikonloppuun, niin siihen olisi voinut tosiaan myydä niitä niinku, lippuja katsojille koska siellä oli meihän käynnissä, meihän parhaimmilla Siihen mahtuu Tui paljon. <laughs> Mutta sen lisäksi, että siihen mahtui paljon, niin siellä oli myös aika paljon tunteita pinnassa. Ja ennen kaikkea siitä, että ihmiset pääsivät kokea uutta. Oppi- Emilia, mä oon niin ylpeä susta. Kiitos. Vitsi, kaikki on ihan sairaan. Hei. Mikä sulla puukin? Siis mä oon niin hiestä märkä. Mun suttuu käsiin, mun suttuu jalkoihin, mun suttuu kaikki paikkoihin. Mut aivan super. Mut sä hymyilet. Mä hymyilän vielä, mä voin itkeä. Niin, se oli niin siisti, kun siellä oli niinku eri ta- 
tasosta jengiä. Mun mielestä se oli niinku se, että kun siellä, sulla oli ne kovat kisakuskit, sit sulla oli ne harrastajat, sit siellä oli ne, jotka oli ekaa kertaa, niin tiiätkö, se koko skaala tuli siinä esille, mutta silti kaikki tiiätkö, nivoutuu yhteen. Niinku. Ja sitten vielä pikku detalje, älä reisikin teemu tuli vetää sinne. Siis kun on niinku, nyt, nyt mimmit oppikaa niin setiin. Ja se oli jotenkin semmoinen oikein niinku konkreettinen vielä siihen, että varmaan jos kenenkään pää vetänyt enää yhtään enempää, yhtään oppii lisää sen viikon loppu aikana. Ei, mutta se oli hyvä. Ja se niin oli, oli, oli niinku hyvä, koska se, että ei, ei me aina voida, voida niinku viedä noita vehkeet vaan huoltoa. Eikä meillä ole rahakaan se, tossa, te, katsokaa onko se kunnossa. Mm. Kyllä se pitää niinku itse tietää, että mitä sieltä tehdään, katsoa ne mm. perusjutut. Mut jotenkin tältä vuodelta niin ehkä kaksi sellaista niinku opettavaisinta keissiä, mitkä ta- tulee ainakin niinku hyvin tuohon niinku päällimmäisenä, niin on kaksi ihmistä. Eli TH Laina 2016 meidän tallissa meidän lisäksi, niin Maire Jäntti. Mami on kova se, oikeesti. Mm. Mä sanoin, että sitten kun itse on 60, niin jos pääsee niinku yhtään sille levelille, missä Mami on tällä hetkellä, niin ei voi olla muuta kuin tyytyväinen. Mami treenaa tällä hetkellä päitsiä varten. Täyttää 60 vuotta ja aikoo vetää päitsin tossa. Elämä legenda. Mm. Ja sitten toinen, josta toivon mukaan tulee myös legenda, joka tällä hetkellä tekee tuolla kovaa pohjatyötä ja on jo menestynyt hyvin, niin Jenni Siekkinen. Nuori lupaus. Joo, Jenni kävi tosiaan vetää paljon kansainvälisiäkin kisoja tämän kauden aikana ja musta tuntuu, että Jenni oppi sit itsekin siinä. Niin kuin samalla paljon taas niin tekemiset lisää ja itse tuli opittu Jenniltä tosi paljon, kun seurasi sivusta Jennin Oli. tekemistä. Oli kyllä niin kuin monta kertaa semmoinen, että nyt mä oon ja Jenni ja Mami, niin kuin toinen on kokenut jo lähes sulkoon kaiken ja toinen on niin kuin vielä tiedätkö, sinne matkalla, niin kun sä pääset elää sitä tarinaa niin kuin molempien kautta, niin ihan mieletön pompo. Ei, ei saa, niin kuin, tiedätkö, Hollywood käsikirjoitus ei riitä ei. siihen. No ei todellakaan riitä, että jos mennään vaikka niinku semmoisen pieni yksityiskohtaan kuin kärmekustaa, niin siis kirjaimellisesti Mamihan on siis kantanut minua lähestulkoon tämän kauden aikana. Mä huomasin, hei! Ei aina kuin kaksi! Missä kuski on? Siis käärme Kustalla tuossa muutama viikko sitten ja siis mikä parasta, niin siellä se repii ja tiedätkö mitä mä teen? Selkeä mä heitän vielä kaikki munat sen naamaan, niin mä en oo nähnyt ketään kuskia sen näköisenä ikinä, tiedätkö kun se nostaa ja se tulee sun kypärän päälle ja se on joku, tiedätkö se on niinku monsteri jostain leffasta, koko, koko naama, siis se si- valkoinen pupili vaan näkee ja se muuten ihan purassa. Semi kylmää kyytiä on ollut myös tämän kauden aikana. On saanut oikeasti täristä aika monesta eri syystä. Matkasta on 28, mutta ollaan plussan puolella, koska on 32. No niin, ja sieltä lähdössä on Kristiina Kovolainen. Ja sitten on oltu kyllä ihan niinku puhtaasti turvallaan. Joo, turvallaan tota, on tullut outtua ja sitten niin kuin, tuohon tärinään liittyen, niin mähän on siis ihan superhuono ole kenenkään kyydissä. No että, shit, Sherlock! Että, tota, jos se on niin kuin valita, niin mä aina ajan, mutta tota, tää ei ollut vaihtoehto, ihan kun me lähdettiin että Tuli ihan muskista. <laughs> Motocross-radon mun navaralla. Ja niin kauan se meni hyvin, kun mä saan olla ratissa. <laughs> mutta sitten kun komis laitettiin rattiin, Droppi tulee mieleen kyllä tältä kaudelta. Sillä lailla. Tupuna ei sitten. Se ei sitten halunnut enää sunkaan leikkiä. En mä sitten tiedä, lähtisikö mä tupunaa syyttää tossa. Että saat olla kyllä nyt ihan ratsastajassa niin kuin vika, että mentiin uimaan. Joo, no mutta se virkisti. Niin, virkistikin! 
<tos> Siitä suoraan sitten porin niin vähän. <tos> niin. <tos> Mutta on me siis osa, osattu oikeasti ottaa rennostikin, vaikka niin no. näyttää, että ei ole mitään muuta kuin vauhtia vaarallisia niin tilanteita. Niin no. no, miten meni? No mä odotan vaan sitä, että mä päästään bailaan. No niin, minäkin. <tos> niin se on semmoinen homma, että Välillä sitä unohtaa esimerkiksi sen, että kuinka hieno alpit on. Ja kun me käytiin komulaisen kanssa Sveitsissä tuossa viime keväällä, keväänä tota, Ovaskaisen Jussilla muuta ja terveisiä ja kiitoksia, niin, niin, tota, niin siellä on kyllä taas semmonen, että se on ihan sama mihin sä käännät pään, niin sä oot vaan silleen, että wow. Et se, niin jyl, jylhät vuoret ja se sää, miten se muuttui koko aika. Se oli kevättä, kun me oltiin siellä, tehtiin pitkiä laskui. Meillä oli ihan sairaan kivaa. Ja mulla oli itse asiassa ihan erityisen kivaa siellä, koska mä menin puumilla koko reissu. Mm-hmm. Kristina tuli lentokentälle, että en peli ole näkynyt. Onks kyllä rahaa? Mä olen pennikään rahaa. Hauskahan tässä on, että ton episodin jälkeen niin mä oon tullut myös Lapille. Lapille. Lappiin Pink. silleen, että et, mä oon jo taas jeni jeni. Koska mun kukkara on Helsinki Vantaalla. Mä en tiedä mistä Kristina on saanut käsitykset, että mulla on muka massi, mutta hei, raha on suhteellista. Se laitetaan sitten riittää sille jengille, kun sitä tarvii. Menkää mä nyt syö sit lunta täällä. Viisi leipää ja kaksi kalaa. Niin. Me, on, että meillä on massit riittänyt. Kyllä, mutta kyllä me sit osataan ottaa hei myös ilo irti aina niistä hetkistä. Välillä pitää boksauttaa vähän skumppania. Tota, meillä on yksi semmonen julkaisematon pätkä. Mikä voisi heittää tähän loppuun tältä vuodelta? Meille kävi yksi semmonen hassuttelu. Se ei kyllä ollut Kristiina hassuttelua. Siinä oli, siinä oli tota, siinä hetken aikaa miettiä, että mitä tässä tapahtuu. No siis siinähän tapahtui se, että Anette ei tykännytkään ratsastaa ja sitten mä tykkäsin ratsastaa Aneten päälle. Sä ajoit mun yli niin No joo, me näytetään tää klippi hei kokonaisuudessaan. Ei nyt tässä, vaan se vuoden alussa tai vuoden lopussa vielä. Nimittäin koko saaga, nimittäin siitä se hassuttelu niin oikeastaan vasta alko, mitä joo. sen jälkeen sitten tapahtui. Ja hei, sen verran pitää sanoa, että, että siinä ei satutettu hevosia, ainoastaan Anneli itse tuntua loukattiin syvästi. Anneli oli itse tuhoisesti taas liikenteessä. Kiitos vuodesta 2016. On ollut hieno, että olette kulkenut tätä vuotta meidän kanssa. Kyllä. On ollut taas hieno tutustua tänä vuonna uusiin ja tuntemattomiin ihmisiin ja seikkailla kaikkien kanssa ja seikkailla Trailhunters-tyyppien kanssa. Ja itse asiassa, kun te katsotte nyt tätä klippiä, niin meikäläinen on Shout America. Meikäläinen on siellä kuule lämpimässä lomalla, mitä en ole tehnyt moneen moneen vuoteen. Mä oon mennyt kylmään, mutta nyt mennään lämpimään. Niin, se on aika makea. Joo. Niin on. Ja kun te katsotte tätä videoa sieltä, niin Komulainen onkin samaan aikaan Helsingissä. Skadam! <tos> Skadam! Tai Savossa vielä paremmin. Niin. En tiedä vielä. <tos> Kyllä, pöydä <Pöliä> kutsuu. <tos> niin. Mutta hei, kiitos Joo. ja onnea okay. vuodelle 2017. Juuri näin. Mennään ensi vuonna. Moi moi! moi. moi.